sentido de pertenencia. Nos está engañando todo el tiempo, nos engaña. La vida es como una montaña rusa. ¿Y cuánta razón tiene esa frase? No solo se puede aplicar a la vida de una persona, sino también a las temporadas de un club. Hay varios clubes que estuvieron en lo más bajo de la montaña rusa, pero luego comenzaron a resurgir, volviendo nuevamente a la cima. Casos hay muchos, como por ejemplo la Juventus, que tocó fondo cuando tuvieron que descender a segunda división debido a las malas prácticas ejecutadas. Sin embargo, ahora es uno de los mejores equipos de toda Europa. Otro ejemplo es el de River, que estuvo en segunda división y años después volvió a ascender para ganar la Libertadores y convertirse en uno de los equipos más importantes de toda Sudamérica. Esta metáfora también aplica para un club peruano, Sporting Cristal que durante esta temporada tuvo malos resultados. Sin embargo, poco a poco comenzaron a mejorar, dando como resultado esta exitosa campaña 2020. En este documental estaremos repasando toda la campaña de Sporting Cristal, desde los jugadores, los partidos y mucho más que los llevaron a obtener el título nacional, demostrando una vez más que es uno de los equipos más importantes del Perú. Los jugadores son el pilar del club de fútbol. Se debe tener muchísimo cuidado al momento de realizar la elección de estos, pues una mala elección podría traer resultados nefastos como sucedió en otros clubes. Deben ser jugadores que representen los valores de la institución, en este caso una institución seria como lo es Cristal, un equipo alejado de los escándalos y con ganas de ir a por lo más grande. El equipo celeste durante la temporada 2020 estuvo conformada por los siguientes jugadores. Patricio Álvarez ex arquero de Sporting Cristal. Era un jugador importante en la plantilla, pues la mayoría de partidos, al menos en la temporada pasada, los jugaba como titular. Nótese que todo lo que he dicho anteriormente fue en tiempo pasado. El Pato parecía tener un futuro prometedor en el cuadro celeste. Sin embargo, en plena pandemia, el arquero decidió realizar reuniones, a pesar de que esto estaba totalmente prohibido. No solamente prohibido por la Federación Peruana de Fútbol, sino también por el gobierno peruano. Sporting Cristal, un club ejemplar lleno de valores, decidió rápidamente tomar acciones correctivas. Por esto lo decidieron separar, dando ejemplo de que en Cristal no hay espacio para este tipo de conductas. Renato Solís fue el cambio para darle un nuevo aire en el espacio de guardameta al conjunto cervecero. Poco a poco fue ganando confianza y comenzó a dar destellos de calidad. Inclusive antes de la pandemia y antes de que separaran a Álvarez por sus indisciplinas, comenzaron a ponerlo como titular. Es un arquero joven que con su corta edad tiene aún cosas por mejorar. Ha sido criticado algunas veces, pero yo creo que a futuro si va por el buen camino podría demostrar mucho más de lo que ha hecho. Es indudable el amor que siente por el club, ya que desde niño se formó en las canteras de Cristian y mejoró muchísimo durante los últimos tramos del torneo peruano. Nilson Loyola, el lateral izquierdo de Sporting Cristal, demostró una solidez en varios partidos con la Celeste. Al inicio de temporada tuvo un mal arranque, pues mostraba un nivel bajo con algunas deficiencias a nivel defensivo. Sin embargo, poco a poco comenzaría a tener un ascenso en su rendimiento, y es por eso que se convirtió en uno de los pilares defensivos del cuadro Celeste, aportando de defensa y asociándose muy bien con Corozo. En las finales, nada que reprocharle, jugó muy bien en los últimos partidos que fueron de decisivos para el campeonato del club. Omar Merlo. Merlo es parte de los futbolistas que campeonaron con Salas, en el equipo imparable que era liderado por Gaby Costa y Emanuel Herrera. Este defensor argentino se ganó poco a poco el corazón de los hinchas, demostró una solidez defensiva, sobre todo en los últimos partidos, donde se exigió al máximo posible. Se dice que se irá a Chile, no está confirmado aún a la fecha de realizar el guión de este documental, pero no hay nada que reclamarle, solo agradecerle por el cariño y esfuerzo que le brindó durante su momento a la Celeste. Gianfranco Chávez con 22 años también se convirtió en un pilar defensivo del club. Es otro canterano que ha demostrado un amor inmenso. Desde niño iba a 
entrenar acompañado de su abuelita, que lamentablemente falleció. En las finales se entregó al máximo, exigiéndose un montón, donde varias veces arriesgó su integridad. Un defensa con valores que le dedicó el título a su querida abuela, Johan Madrid. Por el lado derecho se encontraba Madrid, que fue muy criticado en reiteradas ocasiones. En la final de la fase 2 se le responsabilizó por la derrota ante Ayacucho, pues demostró algunas carencias en la saga defensiva. En la final contra Universitario, también atacaron muchas veces por ahí. Es tal vez la posición a mejorar en el cuadro celeste. Lo bueno es que aún es joven, al menos para el fútbol peruano, ya que tiene 24 años, y puede mejorar con el tiempo. Horacio Calcaterra es el cerebro del equipo, ya tiene varios años de experiencia jugando con el club y siempre ha demostrado un nivel alto. Es argentino nacionalizado peruano e inclusive ha llegado a jugar por la selección en estos partidos de eliminatoria rumbo a Qatar. Es el pilar del cuadro celeste y en las finales dio la cara por el equipo, dando buenos pases filtrados, apoyando en defensa y subiendo muchas veces a apoyar ofensivamente. Martín Tábara, otro canterano que representa muy bien a la celeste. Es un mediocampista muy joven y tiene 21 años. Durante durante esa temporada ha dado un rendimiento tremendo. Su nivel fue tan alto que muchos pedían la convocatoria a la selección para este jugador, aunque Gareca no lo convocó para ninguna de estas cuatro fechas. Ya sabe lo que es ganar con Cristal, pues en 2016 fue su primer título con la Celeste y ahora en 2020 nuevamente volvió a campeonar. Jorge Casulo, el Piqui Casulo es otro jugador que también ya tiene experiencia en Cristal. Se podría considerar que es uno de los jugadores ídolos en la Celeste, junto a Lobatón y otros más. Desde que llegó demostró un amor incondicional con la Celeste. Ha tenido temporadas muy buenas y gracias a eso le llegaron muchas ofertas del extranjero. Sin embargo, Cazul, fiel a la Celeste, decidió quedarse en el Rimac. Cazulo en esta temporada tuvo un nivel muy bueno, sobre todo en las finales, donde subía y bajaba en reiteradas veces. Donde estaba el balón, ahí estaba el piqui, tratando de apoyar como sea en la cancha. En la final contra la U jugó grandes partidos y en la ida anotaría un gol, que sería de vital importancia al momento de obtener el título nacional. Casulo ya es un referente en cristal, un jugador que quedará para siempre en la historia como uno de los jugadores más queridos por los hinchas. Christopher Olivares es el quinto jugador que he mencionado que actualmente juega en el primer equipo con la Celeste y que se formó en la cantera. Este jugador ha sido criticado pues durante el recorrido del campeonato tuvo varias ocasiones para anotar, sin embargo la fallaba. Poco a poco al igual que otros jugadores decidió ignorar las críticas y trabajar para mejorar su rendimiento. Los esfuerzos por parte de Olivares comenzaron a dar resultados, sobre todo en los últimos tramos del campeonato donde sería titular y demostraría el aumento de nivel. Es un jugador con cosas por pulir y estoy seguro que si sigue esforzándose podrá llegar a mucho más. Washington Corozo. Corozo llegaba a la Florida como una de las mejores contrataciones en esta temporada. El jugador tuvo un mal arranque en el torneo peruano y se le criticó mucho pues no hacía muchos goles. Corozo poco a poco con el pasar del tiempo comenzó a obtener una mayor confianza y es ahí cuando pudo demostrar su mejor nivel. Fue el diferente de la plantilla, como se dice muchas veces a los mejores jugadores. Atacaba de una manera sorprendente, dejando muchas veces en ridículo a los adversarios y a nivel defensivo tampoco se quedaba sin hacer nada fue un gran jugador que apoyaba en esa área barriéndose muchas veces para poder cortar una jugada recuperar el balón y salir con todo hacia una contra este jugador todavía tiene mucho para aportar a cristal y esperemos que el rendimiento que mostró en esta temporada también lo pueda realizar en la libertadores Emmanuel herrera el argentino que también se ha ganado el cariño y respeto de los hinchas celestes en el campeonato 2018 dio grandes actuaciones junto a su compañero gabriel costa en esta temporada Temporada, al igual que otros jugadores tuvo un mal arranque pues hubieron partidos donde el jugador no anotaría ningún gol parecía que había perdido su calidad herrera poco a poco comenzaría a volver al alto nivel de antes y es por eso que comenzó a anotar goles importantes que llevarían a la final a cristal contra universitario sé que tal vez faltan algunos jugadores por mencionar pero creo que estos son los más representativos y los que jugaron partidos decisivos a excepción de patricio álvarez que fue separado por los motivos que mencioné anteriormente con este plantel cristal no ha arrancaría bien y parecía que iba a tener malos resultados. Inclusive cuando se estuvo en casi los últimos puestos, algunos jugadores de otros equipos se burlaron. Personalmente no quiero burlarme, porque creo que el descenso es algo de lo que nadie se debería mofar, sea del equipo que sea. Solo diré que me parece irónico cómo culminaron las cosas. Comenzaba otra temporada más para Sporting Cristal, una temporada donde se debía analizar los anteriores juegos para no repetir los mismos errores del 2019. Con Manuel Barreto al mando del club se jugaría otra temporada más. 
Se iniciaba la tarde celeste, la fecha donde se presentan los nuevos jugadores destinados a aportar con goles y asistencias al club. Se organizaría un amistoso contra el club ecuatoriano Independiente del Valle. Fue un partido muy duro para ambos equipos, que demostraron un nivel bueno. Los rimenses comenzarían ganando el encuentro, sin embargo, unos minutos después los ecuatorianos empatarían. Más adelante, luego de un buen centro, Sandoval anotaría el segundo gol, que adelantaría a Cristal. Parecía que los celestes ganarían, pero lamentablemente para los hinchas de Cristal se ocasionaría un penal, que el cuadro ecuatoriano convertiría, poniendo de esta manera el empate. Un gran partido de presentación, con el nivel mostrado, parecía que a futuro habrían buenos resultados. Cuatro días después jugarían otro amistoso, esta vez en la noche tricolor. Cristal era un fuerte candidato a ganar debido a sus antecedentes, sin embargo, debían demostrar en la cancha su rendimiento. Este partido sería de visitante contra Manucci. Los celestes jugarían un partido regular. Se notaban algunas falencias en defensa. Inclusive, Manucci estuvo a punto de empatar el partido. Pero increíblemente, su delantero la erró. Cristal ganaría este partido por un total de 1 a 0, pero el resultado engañaba. Pues, aunque se había ganado justamente, no se había mostrado un rendimiento alto. El primero de febrero por fin comenzaría el torneo peruano. El club celeste viajó hasta Cajamarca para enfrentarse a UTC. Parecía que iba a ser un partido sin complicaciones, pero no fue así. Rápidamente los cajamarquinos anotarían dos goles luego de un blooper de Patricio Álvarez y de un error defensivo. El descuento vendría gracias a Corozo, que anotaría luego de un blooper del arquero de UTC. Cuando ya estaba por culminar el primer tiempo del partido, se comenzaron a pelear Canchita González y Gerardo Martínez, razón por la cual ambos serían expulsados. Más adelante, al minuto 75, expulsarían a Cabello y tan solo tres minutos después, Renzo Reboredo sería expulsado por una falta total totalmente innecesaria. Se demostraba una falta de madurez y una mala organización en la cancha, donde Navarro, el director técnico de UTC, superaría por mucho lo planteado por Barreto. Cristal, a pesar de haber quedado como primero de la tabla acumulada en la temporada pasada, debía jugar en la fase de playoff para poder clasificar a la Libertadores. Tocaría jugar contra Barcelona de Ecuador de visitante y este partido sería un nefasto encuentro. Los ecuatorianos golearon por un total de 4 a 0, donde fueron totalmente superiores. Esto se pudo ver en las estadísticas, pues Cristal solo realizó 6 remates, mientras que el cuadro ecuatoriano remató en 16 ocasiones. Cristal en este partido intentó realizar un buen juego, pero se vio una amplia diferencia a favor de los ecuatorianos, cuyo resultado fue esta humillante cifra. El siguiente partido sería la segunda jornada del campeonato peruano, un encuentro parejo contra Cusco FC. Los rimenses en este partido obtendrían su primera victoria oficial. Parecía que solo sería un pequeño tropezón los primeros partidos, pero no fue así. Cristal se enfrentaría nuevamente, esta vez de local, contra Barcelona. Este partido tendrían que realizar una magnífica actuación si es que querían pasar a la siguiente fase, pero otra vez no se pudo lograr. Fue un primer tiempo parejo donde ambos equipos atacaban. Barcelona erraría un penal en la primera parte, sin embargo al minuto 68 Fidel Martínez anotaría el gol de Barcelona, hundiendo de esta manera el sueño de los celestes de clasificar a la siguiente fase. Al minuto 80 Kevin Sandoval anotaría el descuento y casi culminando el encuentro le cometerían un penal a Olivares donde este mismo lo pataría y anotaría. A pesar de que los peruanos ganaron este encuentro no pudieron pasar a la siguiente fase, pues el global había quedado 5 a 2 a favor de los ecuatorianos Con este resultado Cristal se quedaría sin jugar torneos internacionales. Fue un golpe muy duro para los celestes. Los siguientes partidos serían en el torneo local, cuyos resultados también fueron decepcionantes. Contra Melgar se perdió de visita por un total de 1 a 0, donde en este partido Merlo fue expulsado. Este partido significaría el último encuentro dirigido por Barreto, ya que el 20 de febrero Sporting Cristal en un comunicado mediante redes sociales anunció que el entrenador uruguayo y su comando técnico no continuarían al mando del club. Muchos hinchas celebraron esto, pues solo se estaban teniendo malos resultados. De los cinco encuentros oficiales en este este año hasta el momento y solo en este año solo se consiguió una victoria. Sonaban muchos nombres para poder reemplazarlo. Dentro de los más destacados se encontraban Mario Salas, que también era pretendido por la Alianza Lima. Todos sabemos al final cuál fue su decisión. Otro nombre fue el de Roberto Mosquera, quien aceptaría dirigir a los celestes y en su presentación afirmó la siguiente frase. Hace ocho años me fui como campeón y hoy regreso como campeón. Antes de que llegara Mosquera se jugó la cuarta fecha del torneo peruano con Huancayo. Partido que culminaría con un empate 
aunque en este encuentro Cristal había sido ligeramente superior. Como que era al mando, parecía que las situaciones iban a mejorar. Su partido debut sería contra César Vallejo de visita, donde terminaría con un empate. El siguiente partido sería el último encuentro de Cristal, donde jugaría de local, pues llegaría la pandemia. El 7 de marzo de 2020, los Celestes jugaron contra Carlos Stein, un partido con una actuación deficiente, donde los norteños superaron gracias al contraataque al club limeño. Carlos Stein se mantuvo ordenado y defensivo supo cómo controlar todo el encuentro. Con un total de 1 a 0 vencerían a Sporting Cristal y con esto se daba un resultado totalmente histórico. Stein ganaba su partido ante uno de los más grandes del fútbol peruano. Como mencioné anteriormente, este significaría el último en partido de Cristal, pues el presidente del Perú en ese entonces anunció la primera cuarentena que parecía que duraría tan solo dos semanas, sin embargo se alargó por mucho más tiempo, lo que hizo que el fútbol peruano tenga que parar hasta que se estabilice un poco más esta trágica situación. Este tiempo sería un momento para poder analizar y ver qué es lo que se estaba haciendo mal en el club para así mejorar y volver a llegar al alto nivel de años anteriores. Pasarían los meses y la Federación Peruana de Fútbol el 3 de junio por fin revelaría cómo habían reestructurado el torneo peruano. El torneo apertura se mantendría, donde se jugarían las 13 fechas restantes. Luego de la finalización de la apertura, se jugaría un torneo clausura, donde habrían dos grupos para poder agilizar el torneo debido al tiempo perdido. Con esto, Cristal aún podría levantarse y salir del mal momento en el que se encontraban, para poder llegar y luchar las fases finales del campeonato. Y comenzaría por fin la reanudación del torneo peruano. El 18 de agosto del 2020, Cristal volvería a pisar nuevamente las canchas. Tendrían que jugar contra el Boys de visitante. Fue un partido totalmente duro donde los celestes anotarían. Y luego Boys, con el gol de Claudio Villagra, anotaba, marcando de esta manera el empate. Con esto parecía que nada había cambiado, ya que se fueron al descanso con un total de 1 a 1. Sin embargo, en el segundo tiempo, todo fue diferente. Cristal salió con todo y con ganas de ir a por el partido. Es por esto que terminaron goleando y ganando por un total de 4 a 1. La máquina celeste parecía que volvía a despertar después de haber estado estancados en malos resultados. El siguiente partido sería un clásico del fútbol peruano. Cristal recibiría de local a Alianza Lima, un duro encuentro para ambos equipos y Cristal necesitaba esos tres puntos para poder comenzar a escalar posiciones. Un partido no tan parejo, ya que según las estadísticas, Cristal remató 19 veces, mientras que Alianza solo llegó a rematar 4 veces. A pesar de estas cifras, el partido acabaría en empate, con un total de 1 a 1, donde Herrera, luego de su sequía de goles, anotaría el del empate. Quedaban aún 11 fechas por jugar, y Cristal seguía en los puestos más bajos del acumulado, gracias al compromiso y al esfuerzo de los jugadores, más la dirección de un inteligente director técnico, parecía que ahora sí todo mejoraría. Los resultados hablan por sí solos. Los partidos siguientes fueron contra Cantolao, donde la máquina celeste golearía por 6 goles. Contra la San Martín, ganaron por un total de 2 a 0. Contra Cienciano y Manuche hubo un leve tropiezo ya que empataron, pero de ahí contra la Alianza Universidad, Yacuabamba, Ayacucho, todos los partidos fueron ganados. Ya varios jugadores comenzaban a tomar nuevamente el protagonismo. Jugadores como Tábara, Corozo, Chávez, Olivares, entre otros, comenzaban a tener un ascenso de nivel que ayudaba mucho más al equipo a escalar posiciones. Durante el transcurso de la fecha de estos partidos anteriormente mencionados, hubo un escándalo en cristal. No en el club, sino por parte de un jugador de la plantilla. Se trató de Ray Sandoval, un jugador que había regresado a cristal para aportar al equipo. El jugador habría sido detenido en un presunto estado de ebriedad, donde chocaría con otro carro. Este jugador no solo estaba infringiendo las normas del club y de la federación, sino también las medidas propuestas por el gobierno. Es por eso que rápidamente el club decidió retirarlo, manifestando en un comunicado que no se tolerarían este tipo de actitudes. Muchos hinchas y con mucha razón aplaudieron las acciones de Cristal. Personalmente, yo también estoy de acuerdo con las medidas tomadas por el club, pues Cristal es un equipo serio donde nunca se deben permitir este tipo de actitudes. Cabe destacar que durante la apertura Ray Sandoval no había anotado ningún gol, solo convertiría ante el amistoso de Independiente del Valle, pero de ahí no volvió a aparecer. Asimismo, el arquero de cristal Patricio Álvarez también tendría un escándalo. Un programa de la repudiada farándula lo captaría en cámaras, realizando actos prohibidos por la federación. El jugador habría organizado fiestas en plena pandemia. 
pese a las órdenes de confinamiento. El club nuevamente actuaría rápidamente, tomando la decisión de separarlo definitivamente el 15 de septiembre del 2020. El jugador era una pérdida ya no tan importante, porque Solís desde fechas anteriores comenzó a ganarse la titularidad, mientras que el Pato había bajado su nivel. El 3 de octubre, Cristal tendría un tropezón contra el Atlético Grau. El partido lo comenzó ganando Grau con gol de Collazos al minuto 4. No sería hasta el minuto 41 donde Tábara pondría el del empate y parecía que en eso iba a quedar el encuentro. Un empate y ambos equipos se repartirían un punto. Lamentablemente para los hinchas celestes, Jair Sánchez anotaría el gol de la victoria al minuto 94. Con este resultado, la U podría aprovechar el resultado y obtener una mayor ventaja de puntos contra Cristal en el acumulado. La U sí ganaría su partido contra la UTC y tendría una mayor diferencia de puntos. El antepenúltimo partido de Cristal sería contra Municipal. Este fue un partido parejo hasta los 15 minutos del segundo tiempo, porque luego de eso Cristal sería muy superior, aunque el resultado terminó en un empate de 1 a 1. Se venía otro clásico del fútbol peruano. Cristal enfrentaría a la U. Un partido igualmente muy parejo donde Corozo anotaría el único gol del encuentro, que daba la victoria a los celestes. Con este partido, el club rimense recortaba la distancia, dando la posibilidad de acabar entre los primeros del acumulado. El último partido de la fase 1 fue contra Binacional, donde la máquina celeste se desató. Con un total de 6 a 3 ganaron el partido y terminaron como terceros en la tabla de la apertura. Cristal pasaba de encontrarse en el puesto número 17 a estar en el puesto número 3, luego de un arduo trabajo de la mano de Mosquera y los jugadores. Claramente ya lo comenzaban a ver como uno de los candidatos a llevarse el título nacional, pero aún faltaban partidos. Con humildad se avanzó y por fin comenzaría la fase 2 del torneo. Comenzó la fase 2 del torneo peruano y se dividieron en grupos para poder agilizar el torneo debido al tiempo perdido. Se realizó el sorteo y sorpresivamente les tocó juntos a Cristal y Universitario, dos de los candidatos fuertes a llevarse el campeonato. Cristal comenzaría a jugar sus partidos y no perdería ni uno de todas las fechas que tenía que jugar. Solo empataría contra la U y contra UTC, pero de ahí el resto de encuentros los ganaría, demostrando una gran fortaleza de equipo y un gran ascenso de nivel por parte de varios jugadores. Por otra parte, la U había bajado su nivel, perdería algunos partidos claves y es por eso que no pudo quedar como primero de la fase 2. Cristal había quedado como primero de su grupo y para definir al campeón de la fase 2 debía enfrentar a Ayacucho. Algo que no mencioné es que Cristal nuevamente volvió a mostrar que es un club serio, pues salió en un programa del entorno de la farándula fotos donde Gilmar Lobatón estaría en una presunta fiesta. El club nuevamente demostrando estar comprometido al desarrollo y al profesionalismo del fútbol peruano lo separó definitivamente. El 5 de diciembre se tenía que jugar la final contra Ayacucho. Sin embargo, dos días antes hubo un escándalo por parte de un jugador de la plantilla celeste. Carlos Cabello fue captado por cámaras de programas del entorno farandulero. Por este motivo, Cristal lo separó de la concentración para poder evitar un posible contagio por el virus que azota el país, siendo este otro caso de indisciplina donde el club actuó de nuevo rápidamente. Se jugaba la final de la fase 2 contra Ayacucho. Cristal iniciaría jugando con una alineación de 4-3-3, mientras que Ayacucho plantearía un 4-2-3-1. Fue una gran final donde ambos atacaban y defendía. Un partido de ida y de vuelta, y esto se pudo notar en las estadísticas, pues Cristal remató en 17 ocasiones, mientras que Yacucho lo hizo un total de 18 veces. El primer gol del encuentro sería de los celestes. Se cobraría un penal y Herrera sería el ejecutor, que terminaría anotando y dando la ventaja. Luego, Mendieta, el jugador que había cometido el error del penal, se reivindicaría, anotando el gol del empate, abriendo de esta manera las posibilidades para que Yacucho gane la fase 2. Ninguno de los dos equipos se pudo adelantar en el marcador Y es por esto que se tuvo que definir por penales En penales todo podía pasar Si Cristal ganaba, jugaba contra la U en la final Pero si Ayacucho ganaba, se tendrían que jugar dos partidos más Que abría la llave para que cualquiera de los dos equipos pase a la final Lamentablemente, para los hinchas del club rimense, Cristal perdería Con este resultado, Ayacucho ganaría y se llevaría la copa de clausura o también conocido como la fase 2. Muchos hinchas de otros equipos celebraban, pues creían que Cristal estaba eliminado, pero aún faltaban jugar dos partidos y la llave seguía abierta. 
partido de ida tocaría enfrentarse nuevamente a Ayacucho. La clasificación está abierta para ambos equipos, donde cualquiera de los dos podía pasar. Cristal iría con todo a por el partido y sus esfuerzos dieron resultados. En la primera parte, los celestes serían muy superiores y anotarían dos goles. Corozo, que estaba jugando una temporada con un nivel alto, sería el primer anotador al minuto 27, mientras que el goleador Emanuel Herrera anotaría el segundo al minuto 36. Serían al descanso con una ventaja de 2 a 0 y el segundo tiempo por fin comenzaría. Ayacucho reviviría dando un partido con un buen nivel y es por esto que Leandro Sosa anotó el primer gol al minuto 60 para los ayacuchanos. El partido terminaría con un total de 2 a 1 a favor del equipo rimense. Con este resultado las oportunidades aún seguían abiertas para ambos equipos, pues un gol de diferencia no es una ventaja tan alta. El partido de vuelta se jugó el 12 de diciembre. Este partido definiría quién pasaría a la final para enfrentarse contra la U. Ayacucho comenzaría atacando y luego de un error por parte del guardameta anotarían el primero. Con un autogol de Solís, al minuto 9 los ayacuchanos se ponían en ventaja y con un gol podrían clasificar directamente a la final. Sin embargo, Cristal comenzaría a atacar y llegarían los goles. Cuatro goles en total anotaría Cristal, goleando de esta manera a los ayacuchanos. Con goles de Olivares, Herrera, Corozo y Percy Lisa, los celestes ganarían el encuentro y pasaban a la final donde debían enfrentarse a Universitario de Deportes. Muchos habló de esta final, donde varios periodistas ya daban por ganado el encuentro para los cremas, pues Cristal había sufrido un desgaste debido a los partidos jugados. El miércoles 16 de diciembre se jugaría la gran primera final, donde ambos planteles estaban llenos de grandes jugadores. Cristal comenzaría con un planteamiento de juego totalmente ofensivo, pues ya en poco tiempo los celestes habían tenido más de 5 corners. No sería hasta el minuto 26 donde vendría el primer gol de los celestes. Luego de un buen centro, decoroso, Merlo cabecearía. Y gracias a que Gianfranco Chávez estuvo atento, se posicionó muy bien, anotando de esta manera el primer gol del encuentro que daba la ventaja a los celestes. El segundo gol llegaría gracias a un ídolo de cristal. Jorge Casulo al minuto 52 anotaría luego de un blooper en defensa, dando de esta manera una ventaja mucho mayor al cuadro celeste. Con esto parecía que el marcador iba a terminar con una ventaja abultada a favor de cristal. Sin embargo, la U comenzaría a atacar, siendo superior a cristal en el segundo tiempo. De la mano de Quintero al minuto 66 anotarían el descuento y con esto el encuentro terminó con un 2 a 1 a favor de Cristal que al igual que en la semifinal dejaba las posibilidades abiertas para ambos equipos y llegó el día el 20 de diciembre se jugaría la final de vuelta entre Cristal y Universitario. Los celestes llegaban como favorito a llevarse el título nacional, pues habían demostrado ser superiores durante el partido de ida, a excepción de los últimos 35 minutos donde la U mostraría un mejor juego. Los cremas salieron con todo a ganar el encuentro y demostraban un mayor esfuerzo que en el primer partido. Ambos equipos atacaron, pero ninguno logró concretar. Hubo muchos fallos para los dos equipos. Y es por esto que el primer tiempo terminaría sin goles. Al segundo tiempo, Cristal nuevamente comenzaría a atacar, pero la U presionaría y daría unos buenos pases que culminaría en el gol de Quintero. Con este gol se igualaban las cosas y si la U anotaba un gol más, se podría coronar como campeón. Los hinchas cremas se ilusionaban y parecía que las cosas iban a mejorar para ellos. Lamentablemente para los cremas, al minuto 69, luego de un centro de tiro libre ejecutado por Corozo, llegaría el gol para los celestes. Con este gol, Universidad universitario comenzaría a desesperarse, pues con el resultado Cristal sería campeón. Intentaron atacar y dar su mayor esfuerzo, pero no fue suficiente. Culminaron los 90 minutos y Cristal una vez más se coronaría como campeón de Perú. Como saben, al final de todos los documentales trato de dar mi opinión acerca de la historia que he contado. Creo que en este documental no hay mucho que aportar, porque se vio que Sporting Cristal fue de menos a más. Y esto lo pudimos ver en los partidos, porque comenzó con un rendimiento extremadamente bajo, lo que hizo que perdiera sus partidos. Y poco a poco, con la perseverancia, el cambio de director técnico, el cambio de actitud de los jugadores, se comenzó a ganar partidos y se pudo obtener esta exitosa campaña. Si bien se tuvo un mal inicio de temporada donde casi todos los partidos eran partidos perdidos y derrotas humillantes como fue el caso de Barcelona, poco a poco se comenzó a mejorar con la perseverancia y el cambio del director técnico, que, que yo creo que eso fue lo más fundamental de todo, se pudo lograr buenos resultados. Personalmente soy hincha celeste y traté de realizar este documental 
con la mayor objetividad posible. Espero haberlo logrado, aunque es algo muy difícil de lograr. Lo que sí traté al 100% de hacerlo es con el máximo respeto posible para los otros rivales, ya que ahora nosotros estamos felices, los hinchas de Cristal, pero hay otros hinchas de otros equipos que no lo están. El respeto creo que es algo fundamental que todos deberíamos practicar, en especial en los comentarios. Eh, quisiera que mi comunidad sea una comunidad respetuosa. Y hablando sobre mi comunidad, quisiera mandarle un saludo a toda la gente que ha estado apoyando el video que había subido sobre el video sobre Sporting Cristal 2020 campeón, el resumen, análisis y opinión. Sobre todo a Giacomo, que siempre ha estado apoyando no solo en este canal, que se ha suscrito ya, sino también al de Incondicionales, que es otro canal del cual soy miembro. Aparte de Giacomo, quería mandarle saludos a, a Alex Ronald, a Sebastián Camargo, Marco Santiago, a Diego Huanca, a Renzo Vidal, ya José, seguro se me escapa uno de los que han comentado que querían ver el documental o de que querían o de que se han suscrito. Ya saben, creo que este video debería ser muy apoyado o el documental debería ser muy apoyado porque lleva un gran proceso, lleva desde el proceso de la idea, que es lo, lo esencial, o sea, tener en mente el, el tema del video, luego es hacer el guión y el guión no lo hago tan solo dando mi opinión, sino buscando fuentes de periódicos, buscando archivos para poder contrastar y no dar información equivocada a las personas. Luego del proceso de la información viene el proceso del audio, que tengo que grabarlo, editar el audio, recortar las partes que están mal. Por último, eh, tengo que buscar las imágenes y ya luego con el proceso de edición. Y aparte ahora estoy con la cámara que es algo nuevo que estoy tratando de implementar, no sé si es que les guste. Sobre todo quería más que todo decirles que se suscriban al canal, que ayuden a llegar a los mil suscriptores. Sería algo totalmente bueno. Ya que por si no lo saben, en las estadísticas de YouTube me sale cuántas personas han suscrito viendo el video. Por ejemplo, en el de Cristal me sale que se suscribieron 79 personas. Si veo que hay mucho apoyo, trataré de realizar más documentales así. Así que ya saben, compártelo con sus amigos, suscríbanse al canal. Y sobre todo eso, suscríbanse, porque es algo que ayuda por ahora, ayuda mucho al canal. Creo que no hay más que aportar por ahora, espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo domingo con el próximo documental, que estoy seguro que les va a gustar. Es un, sobre un, no adelantaré mucho, pero creo que se van a reír con ese documental. Hasta la próxima.